E aí, seus joques de jiboia, como é que tamo? Carrascão aqui de novo, dessa vez trazendo um deck de Skellig, né, que eu tava reparando que eu trouxe deck de todas as facções, mas ele não tinha feito nenhum de Skellig. Por sinal, atualmente é, o que eu, é a facção que eu tô achando mais sem graça de jogar, eu, eu não suporto aquele deck de espada longa, ainda menos o de veterano. Aí eu vou quebrar um galho aqui na zoeira com um Kambi, com um Loja ainda por cima, né, mano? Aqui segue a lista com o Brand Leader, que é pra descartar o Morkvag e também o Uncrite Invasor. E mais um, de preferência, você descarta junto aqui o Terceac Combatente, porque ele se burra quando você puxa ele do cemitério. Ou então, você vai descartar... Tem um carinha aqui, quando ele, você puxa ele do cemitério, ele bate a mais. Acho que esse cara aqui é Uncrite Saqueador. Você vai descartar então o Morkvag, o Ancrite Invasor e um desses dois aqui, ou esse, Ancrite Saqueador, ou esse Torceac Combatente. É, aqui também o Dandelion, que compra uma carta e você escolhe uma das que está na sua mão e joga. Aqui o Rim, para pegar um amaldiçoado, e a gente vai tentar puxar o Skial e puxar com o Skial o Dauric. É... Kambi, né, que é o motivo do deck, que é pra botar fogo na porra toda. Aqui o Lojo, a gente vai tentar jogar o Lojo com a opção de 4 de valor pra tentar encantar um das uma das unidades do adversário. Como a intenção é jogar depois do Kambi, a única unidade que o adversário vai ter é aquela dourada de 20 que o Kambi deixa. Então a gente vai tentar encantar ela e puxar pro nosso lado, né? Aqui o espião, que é pra tentar ser puxado com o Skial, como eu disse. Aqui eu já falei desses três. O Carpeado, que é pra filtrar mesmo o deck. É... Gremish é o um mago né, da facção. O um mago que não é mago, né? Suporte. Pra tirar a clima ou colocar chuva do outro lado. Ou usar o urso. Aqui eu optei pra colocar a pedra rônica pra ter chance de criar outro Morkvag. Porque quando a gente usa o Kambi e mata todas as cartas das mesmas. O Morkvag volta, então a gente já recupera um pontinho, alguns pontinhos. E se a gente tiver dois Morkvag, já é melhor ainda, né? Aí, uma unidade de bronze de cada uma, que é pra dar certo o efeito do Lojo. E na real, o corpo do deck inteiro aqui tá só pra is... é só bucha de canhão. Tudo tá aqui só pra queimar mesmo, a única coisa é tentar botar fogo em tudo com o Kambi. E encantar a carta de 20 do cara com o Lojo. O resto é só pra ir enrolando, descartando, afinando e tudo mais. Não, por isso que eu não vou gastar muito meu tempo explicando. Não. O único combo mesmo de verdade que eu tenho aqui nas bronzes. É a Emaer Balista pra puxar o Rugido Horripilante. E o Protetor pra puxar o Talismã. Só isso. É, sem mais delongas, vamos pra partida aí. Nilfgaard, será que um bom e velho espiões? Ou seria aquele hand buff? Vamos descobrir isso aí, né? Tira isso aqui. Tirar o carpeado. Tirar esse e torcer pra não vir o Mork. Tá? Beleza. O cara começa. Hand buff. Porra, velho, seria tão legal se fosse um Spy. Bom, beleza, vamos começar aqui descartando. Vai o Mork, vai esse cara e esse. Lembrando que a gente descarta esse carinha porque ele se bufa quando revive. E já vira um alvo em potencial caso a gente puxe aqui a Sacerdotisa de Freio. Paciência não é uma das minhas virtudes. Mandioca, taca a mandioca no carinha, ele vai pra 18. Puxa o carinha mandiocado pra mão. Ó. Beleza, seguindo o script do deck. Vamos jogar aqui um urso. Bem, 
Dá-lhe buff. Será que a gente puxa outro urso imediatamente? É bom que é no deck, né? Vamos puxar. Modron Freya vai nos proteger. Beleza. O cara não quer dar margem para incinerar. Colocou os dois de valor diferente. Seria muito legal ter uma coral agora. <risos> jogar aqui o carinha. Nossa, ele tá com 20 já na frente. Agora que eu reparei. Vamos tentar fazer a play do Spy positivo? Vamos ver. Atacaremos ele juntos. Ele está aqui. Uh, vou pegar esse. O talismã seria importante, porque caso o urso morra, a gente ia trazer ele de volta pro talismã, mas de imediato é melhor isso aqui para poder trazer aquele carinha de novo. E para quem não entendeu a play do Spy positivo, eu joguei o Dandelion, ele comprou uma carta, se não me engano foi essa, e dá a opção da gente jogar outra carta das que estão na mão. É como ele entrou com 5, eu joguei mais 3 e já são 8. Com 4 que entra do carpeado, já são 12. Com mais 5 do esquial, são 17. E eu entreguei 13 para o adversário. Então meu espião entrou com valor de 4. Entrou com valor 4 a meu favor. Hum. A gente consegue alcançar ele? As plays das nossas, nossas cartas bronze são muito, muito baixo o valor. Eu acho melhor passar. Torcer pra ele passar também a gente ganhar sem, sem descartar nada com o Morph. Né? Se fizer isso, é praticamente jogo ganho nosso favor se comprar a câmera. Aqui a gente troca aqui esse aqui. Provavelmente ele não usa clima e mesmo se usar a gente já tem esse. Cadê o câmbio? Joia. Passa, passa, carinha. Passa. Ajuda a gente. Vamos, Blue Era 2009. Passa a vez aí, cara. É, hoje não. Não tá feliz, o Blue Era. Você não me viu. Nossa, o cara vai tentar fazer a, o combo, todo o combo de ficar revelando e se bufando os observadores com a, nesse turno. O cara vai me sangrar até amanhã. E a gente nem tem o cub na mão, esse jogo aqui já era, provavelmente. Curvem-se perante Modon Freya. Bom, beleza. É melhor não ficar no caminho do meu machado. Opa, aí eu vi valor, hein? Agora só falta a gente comprar o câmbio. Tem só três cartas e duas chances. Se não vir o câmbio, eu desisto da vida. Beleza, a galinha tá aí. Ah, joia, é isso aí. Agora é enrolar até o final do turno pra tentar colocar fogo em tudo e comprar a carta dele pro nosso lado. <risos> Vamos ver o combo aqui. Torce muito pra vir o morto, vai que não veio. É, vai essa mesmo. Que Freya escolha o vitorioso. O cara não identificou que o nosso deck pode ser de câmbio, senão ele tinha forçado o segundo round. Porque aqui agora não, não importa qualquer valor que ele fizer, não vai significar nada, porque vai ser tudo queimado. Ah, 
Vamos curar aqui. O cara colocou de volta ali os carinha que puxa o escudo pra ficar bufando. Bom. Puxa um urso, né? Eita, aí deu ruim pra ele, hein? Puxou o carpeado aqui com o Joaquim. Sede, cara, muito sede. É, vamos jogar aqui o carinha e bater em qualquer um. Bater aqui. Nossa, ele tá com a mão toda zoada. Ele queria puxar o Joaquim com o High Farm. E junto com o Raifarneria entrar o carpeado. O combo ia ser legal. Mas estava com a mão muito só. Ele devia ter gasto o Raifarn primeiro, então, para o carpeado entrar, né? E depois gasto o Joaquim. Eu acho que ele vai quitar antes de ver o câmbio. O que foi? Não, o sujeito ainda tá com alguma esperança de vencer. Eu ainda não coloquei o urso para ir fazendo pontos por turno, porque vai que ele tem algum controle e tal. E aí eu preciso do urso na mesa para matar o câmbio de imediato, sabe? Mas eu acho que ele provavelmente não tem, então eu já posso... Se ele tiver, vai ser nessa carta. Beleza. Eu ainda não vou jogar o câmbio, vou... Pera aí, se eu queimar tudo, ele vai ficar com 20. Com mais 18 que entra, aí vai ter 38. Eu não faço 38, então é melhor esperar. Tentar encantar o carinha mesmo. Ó, oh, é agora que a gente vê se a gente ganha ou se a gente perde. Ainda tem essa, tem a chance do RNG do Lodge não vir com a opção que ajuda nós. Oh, que beleza. Aqui, o que encanta já serve pra gente. Ou se a gente jogar o de 12 que vira 25, também serve. Mas vamos no de encanta porque é mais legal. Se não vir, essa lamento. Vamos lá. Usa uma carta especial, não serve. Encanta aí, é GG pra gente. É o Cub, moleque. É isso aí, rapaz. GG, meu pai. Essa 24x0 aqui no final. Elegante. Bom jogo. Bom, rapaziada, é isso aí. Aqui foi meu vídeo de Cub. Muito divertido jogar com essa parada. É... Não é um deck competitivo. Se você quer jogar de Skerg pra subir mesmo, seu MMR. Você tem que ir de espada longa ou veterano, pelo menos é o que eu aconselho, né? São os que estão melhor aí no meta. Mas é isso aí, até o próximo vídeo, falou!